。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部《颜值与剧情双在线》的泰腐剧《我的会长男友》。本期解说第二集的内容。上集我们说到，小乐为了让热音社能继续延续下去，所以决定竞选学生会会长，结果却被暗恋他很久的小帅给截胡了。再加上新上任的校长是撤销热音社的决策者，同时也是小帅的母亲，让小乐对小帅从心底有些反感。但偏偏自己不得不接受小帅的好意，参加了小帅给他推荐的音乐比赛。好不容易梦到小乐，让小帅心里高兴极了。再加上小乐主动提出为了不撤销热音社而做出自己愿意为对方做任何事的承诺，小帅也趁机让小乐做自己的男朋友，但小乐却拒绝了。就在小帅愣神的时候，小乐撕下假发和假面具，露出了自己的真实面目。结果竟然是小帅的母亲，还说小帅作为学生会会长，必须接受自己给他安排的对象。小帅崩溃之余。竟然直接从梦中醒了过来，幸好这是一个梦，不然小帅真的会被吓死吧。上集我们从小乐的角度看到了新学期开学的场景，但事情如果换一个角度的话，却是截然不同的故事呢。小帅从噩梦中清醒过来后，恢复了好一会儿才去准备上学，临走前还不忘留恋的看一下柜子里摆放的照片后，这才开始去上学。当他坐在妈妈的车里去上学时，两人提到了关于在众多同学面前演讲的事情，小帅也趁机表达了自己对学生会会长并不感兴趣。理由是不想耽误自己的学习，他的母亲也表示理解。但就在帅妈和他说话的时候，小帅却看到在街边买早餐的小乐，让他对母亲的话充耳不闻。等到母亲上台演讲的时候，小帅也是全程看着小乐的身影，让一旁的朋友看了都忍不住调侃他。母亲的演讲结束之后，小帅和朋友在一块待着，小帅也是一直心不在焉的，满脑子都是小乐竞选学生会会长的事情。当朋友给他出主意让他去竞选学生会会长时，小帅虽然也表示赞同。但却纠结于自己不想和小乐一起竞争，然后被小乐误会自己的心思。小帅说出自己的担忧之后，却被朋友一句话点通了任督二脉，也让他回忆起了自己之前的惨痛经历。原来小帅早在两年前就喜欢上了小乐，这两年的时间里，他也不是没有想过要向小乐告白，可最后总是以各种失败的结局收场。比如借助让小乐参加自己所在的社团，间接向小乐表白，但最后对方却因为听到了音乐社表演的声音而错过了。当小乐的学长在音乐比赛上比赛时，小帅也借机凑到小乐面前，戴上眼镜试图让小乐记起自己。还是在小帅向小乐即将表白的时候，小乐的学长突然和台下的人起了冲突，小乐也立马跑到学长跟前，留下失落的小帅只能干看着小乐为自己又一次表白的失败而惋惜着。时间回到现在，眼看在没多久就要高中毕业了，朋友为了不让他留下遗憾，就鼓励他为了爱情再做最后一次努力，小帅也被对方给说动了。这才有了小帅出面竞选学生会会长一职的事情，以及他对小乐示威时暧昧不清的宣誓，就是为了自己心爱的人，希望自己能借由坐上这位置来帮助到小乐。但他不知道的是，作为他爱情途中最大的障碍的人，其实就是他的亲妈。就在小帅为了自己好不容易能够挽救小乐所在的音乐社时，他的母亲却在想方设法的要关掉热音社社团，导致小乐对小帅有很大的敌意，也让小帅发愁的要命。原以为帮热音社赢得民间音乐比赛的冠军。就能让社团存续下去，他和小乐之间也会有更多的可能。但就在他以为已经成功了的时候，小乐前来找他批购买乐器的预算，让小帅只好表面镇定，还向他甩脸色，但心底却高兴得不得了，还被朋友调侃他应该向小乐表明自己的心意的。小帅也情不自禁地思索这件事的可能性，甚至还拿着一束玫瑰花去社团向小乐表白，提到自己印象中和小乐的初次见面。可没曾想，突然有同学来搬社团的乐器，就连批准单都有了，小乐只好让对方搬走。顺便白了一眼小帅，也让小帅第三次的表白再次以失败告终。在饭桌上，小帅一家人正在用餐，小帅也不禁提起了搬走社团乐器的事情。他的妈妈还说，这件事本就是因社团而起，用这样的方式来偿还之前在纷争中对方要求的赔偿金，这个方法也是很靠谱的。毕竟自己没有让他们自己凑钱去赔偿，已经算很好了。闻言，小帅和帅爸忍不住提出自己的意见，但帅妈当即就不高兴了。而眼看这话题惹得母亲在饭桌上不是太愉悦的样子，小帅只能决定另寻办法帮助小乐。小乐因为失去了乐器而无法练习，迫于无奈的他便找来小帅这边恳求小帅。但这样的一幕也让小帅不禁怀疑自己是不是在做梦，让小乐看得一脸懵逼。正当小帅要对对方提出自己的要求时，小乐却突然向对方下跪，低声下气的求他和他的妈妈，希望他们一家能放过自己和热音社，也希望小帅能用他的职权看看能否让校方归还乐器。让他们能够练团，小帅自然答应了对方的条件，让小乐做自己的奴仆。也正是因为这样，小帅着实是享受了一小段快活惬意的两人时光。无论他做什么，小乐都会在自己的身边陪着自己，让小帅都有种两人在谈恋爱的错觉了。
。而在这期间，小帅为了热音社能够继续下去，也是卯足全力在审核校内大大小小的经费开销，企图想利用这部分来填补热音社的坑。没曾想，老天就是硬要跟他作对。偏偏这时，管乐社得奖的消息传来，说他们要出国比赛，这才来向小帅求经费。因为这样。小帅也很是束手无策，还被大家误以为他这样节省是为了管乐社，只能认下这个夸奖。也因为他没能履行答应小乐的条件，让小乐以为他对自己食言，其实心里根本不想帮他的忙，而气得不想再搭理他，也让小帅的朋友对他好一阵安慰，但也发出了自己的疑惑：被这么多人追求的小帅，为什么偏偏认准了小乐呢？相信这也是小伙伴们好奇的地方吧。事情是这样的，那天正好是小帅的生日，本来一家人约好要一起帮他庆祝生日的。但因为帅妈临时接到校长请吃饭的通知，让帅妈只好爽了小帅的约。偏偏朋友也不能过来帮他庆祝。就在小帅失落的时候，小乐拿着刨冰过来了，还向小帅介绍自己的名字以及他和小帅的渊源，还和小帅随意聊了两句。之后，小乐甚至在自己妈妈的店里为小帅唱了一首歌，让小帅心里觉得很是温暖。自此也将小乐放在了自己的心里。小帅将自己对小乐钟情的由来一一告诉了朋友，让对方直呼他们好浪漫。并表示自己会帮小帅抱得美男归。这天晚上，帅爸想让小帅帮自己选一下新书的封面，而小帅也正好因为乐团的事情来求助老爸。没想到竟然意外曝光老爸以前玩乐团的兴趣，还从他那边接手，并帮忙保管老爸昂贵的吉他。乐器一到手，小帅瞬间就有了其他的心思，简直无时无刻都在为小乐着想。而一得到吉他可以使用的消息，小帅马上就开小号，假装是热音社的粉丝来联络小乐，让他到学生会去接收不要的垃圾。借此让小乐等人成功获取有期限的免费吉他一把。除了吉他，其他乐器也在小帅的奔波联络搜集资料下，将各个声部乐器的取得位置告诉给了小乐等人。完全不知情的小乐，甚至在收集大部分乐器后，屁颠屁颠的来跟小帅炫耀，完全不知道眼前的人就是帮助他们乐团最大的人。眼看所有乐器都收集到，就差最后的一套鼓组，于是小帅就拜托一间要结束营业的酒吧校友，能够让小乐的乐团去做闭幕演出。谁知这一演就因为在场宾客嗨到想尽兴。从原本两小时的演唱直接唱到超时，小乐也因为卖力歌唱，唱到后面都有些精疲力尽。看着小乐快撑不下去，在远处观察的小帅便自请上台帮忙救场，还唱了当时在他最孤独时，小乐在冰店内给他演唱过的情歌。最后，小乐等人终于顺利熬到演出结束，除了得到免费一套鼓组外，还获得了丰厚的酬劳。事后，小乐询问小帅为什么要帮忙他们，小帅就表示自己是学生会长，有义务帮助任何需要的学生。但实际上，小帅是从店长那边听到一个消息：热音社的人因为有不成文的社团规定，表示要参加比赛获奖后才能有对象。于是，为了能够与小乐谈恋爱，小帅也铁了心要帮助小乐等人赢得热音比赛。本集完，下集我们将说到小乐是否能够懂得小帅的心意呢？他和小帅之间又会有着怎样的故事呢？让我们一起拭目以待吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们。请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。